शहरे गब दिख सामलाते
থাকে না এভাবে রাখা ঠিক হবে না চলুন আমরা দাবন কাবনের ব্যবস্থা করি বেচারির মা ট্রেনে কাটা পরে মারা গেছে আর ছোট ভাই ট্রেনের সঙ্গে চলে গেছে ভালোই করছেন আপনি তো আবার ছেলে মেয়ে নাই হ্যাঁ তাই তো নিয়ে এলাম চল মা মহল্লা দখল করতে চেয়েছিল এই মহল্লার একটা মেয়েকে জোর করে তুলে নিয়ে তার সর্বনাশ করেছে আমার কথা শুনেন ভাই সবকিছু আমি উকিল বাড়াবো আমার শেষ হয়ে গেল মহল্লা ভরা এতগুলো মানুষ থাকতে গুন্ডারা এসে আমার সর্বনাশ করে দিয়ে গেল আর কোন ভরসা আমি এই মহল্লায় থাকবো উকিল থাক আমরা এই মহল্লার সবাই আপনার লগে আছি আপনার এই মহল্লা ছেড়ে যাইতে দেবো না আমরা তোমার স্বপ্ন পুরা করুন দরকার হইলে এই মহল্লা থেকে চান্দা তিরা আমরা তোমার স্কুল কলেজের পড়ার খরচ চালামো তোমার আমরা উকিল বানামো মস্ত বড় উকিল যাতে করিয়া আমগ হয়ে কথা বলার মানুষ আমগ বুদ্ধি থাকে বাবা মা সব গরিবেরা যখন এক হয়েছে তাহলে আমরা আর জামু না তোমার এই সিরা বই পইরাই উকিল হমু বাবার স্বপ্ন সার্থক হয়েছে মার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে আপনাদের সবার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে আমি ওকালতি পাস করেছি আমি জমি দখল 
পুরো কেসে আপনার বা আপনার পরিবারের কারো নাম আমি উঠতে দেইনি কিন্তু এবার তো উঠবেই হ্যাঁ উঠবে তবে এমন ভাবে বেকসুর খালাস করি আনব যে আপনার ভাইয়ের দুর্নাম তো দূরের কথা সুনাম সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে আপনার উপর আমার অনেক আস্থা বেরিস্টার সাহেব সে আস্থার মর্যাদা আমি রাখবো আগবো সাহেব আপনি তো জানেন আজ পর্যন্ত কোন কেসে হেরে যাওয়ার রেকর্ড আমার নেই তার উপরে এ কেসে আমার বিপক্ষে সরকার পক্ষের যে অ্যাডভোকেট সে একজন মহিলা মহিলা হ্যাঁ অ্যাডভোকেট নাজমা সুলতানা আজকের এই অ্যাডভোকেট নাজমা সুলতানা আপনাদেরই দান আপনারা কেউ অন্যের বাড়িতে কাজ করে কেউ সারা মাস মেহনত মজদুরি করে কেউ মাটির ব্যাং ভেঙে নিজের কষ্টের সঞ্চয় নিয়ে আমাকে দিয়েছেন পড়িয়েছেন আমাকে অ্যাডভোকেট বানিয়েছেন জীবনে এই প্রথম আমি স্বাধীনভাবে মামলা লড়তে যাচ্ছি আপনারা দোয়া করবেন আমি যেন এক গরিব নির্যাতিত নারীর আত্মা শান্তি দিতে পারি আমি যেন অপরাধীকে তার উচিত শাস্তি তুমি পারবা আল্লাহ গরিবের সহায় আল্লাহ তোমারে জিতাইব আমরা প্রাণ খুলে তোমারে দোয়া করতে আসি জানি আপনারা আমাকে দোয়া করবেন আপনারাই তো আমার সব এই জগতে আপনারা ছাড়া তো আমার কেউ নেই একটা ভাই ছিল জানি না বেঁচে আছে কিনা
সবাই খোঁজে টাকার যন্ত্র মুখে বলে গণতন্ত্র আমার তো দরকার পাঁচশো টাকার মিস্টার ও মিস্টার ও মিস্টার জি সিস্টার ও সিস্টার ও সিস্টার জি খেলা শুরু হলো চমৎকার হেরে যাবে ওই ব্যারিস্টার থাকো যদি রাজি ধরতে পারো বাজি জিতে যাবে দেখো ওই সিস্টার যারা এসব দুষ্কর্ম ঘটান তারা সমাজের মাথা সেজে থাকেন তাদের চাতুর্য এত দূর পর্যন্ত প্রসারিত যে সমাজ সেবার ফটোগ্রাফ এবং বিমানের বৈধ টিকিটও তাদের কুকর্মকে আড়াল করে রাখে ওই ফটোগ্রাফ এবং বিমানের টিকিটের মধ্যে কোন চাতুর্য নেই ইয়ে সিও রনার ওই ছবি আর বিমানের টিকিট সম্পর্কে আমার কোনো সন্দেহ নেই আসামি বিকেল চারটায় অন্ধ স্কুল উদ্বোধনে ছিলেন সত্যি এবং সন্ধ্যে সাতটায় সত্যি সত্যি তিনি চট্টগ্রাম থেকে বিমানে ঢাকা এসেছেন কিন্তু দুপুর এগারোটা থেকে দুপুর সাড়ে বারোটা পর্যন্ত উনি কোথায় ছিলেন কোথায় ছিলেন সেদিন দুপুর এগারোটা থেকে দুপুর সাড়ে বারোটা পর্যন্ত চট্টগ্রামে কি করছিলেন সাগরে সাঁতার কাটছিলাম মিথ্যে কথা ইয়র আনার উনি ঢাকায় ছিলেন এবং আমি তা প্রমাণ করে দেব মিস্টার আসলাম শেঠ আপনি কবে চট্টগ্রামে গিয়েছিলেন ঘটনার দুদিন আগে চৌঠা আগে বিমানের যাত্রী তালিকায় আপনার নাম পাওয়া যাবে আমি বাইরে গিয়েছিলাম প্রাইভেট কারে আপনি আমার প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ ব্যারিস্টার সহ দেশের প্রতিটি লোক জানেন ওই দিন চৌঠা আগস্ট উপকূলের প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের আঘাত হানার আশঙ্কা ছিল সমুদ্র বন্দরগুলোর জন্য ছয় নম্বর মহা বিপদ সংকেত ছিল আর সেদিন কোন নদীতে ফেরি বা লঞ্চ স্টিমার চলাচল করেনি এই সেই রিপোর্টের কপি তাও যদি হয় ওরা তাহলে আমার ক্লায়েন্টকে বিকেল চারটার অনুষ্ঠানে চট্টগ্রামে উপস্থিত থাকার জন্য অন্তত পক্ষ সকাল নটার মধ্যে রওনা হতে হয়েছিল অতএব বেলা এগারোটার থেকে সাড়ে বারোটা পর্যন্ত তার পক্ষে ঢাকায় থাকা প্রশ্রয় ওঠে না ওঠে ওরা সাড়ে বারোটা নয় একটা এমনকি দুটো পর্যন্ত ঢাকায় থেকেও আসামির পক্ষে বিকেল চারটায় চট্টগ্রামের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া সম্ভব আসামির অনেকগুলো বিলাসিতার মধ্যে একটি হলো ফ্লাইং ক্লাবের বিমান নিয়ে আকাশে ওরা ঘটনার দিন অর্থাৎ ছয় আগস্ট দুপুর একটার পর আসামি ফ্লাইং ক্লাবের বিমান ভাড়া করে দুপুর দুটায় চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হয় अनुमति चाची जाते आसामी पक्ष प्रमाण गायब कर सूझ ना पाए प्रार्थना मंजूर कर आसामी के दो दिन पुलिस रिमांडे रखार अनुमति दे আদালত আজকের মতো এখানেই মুলতবি ঘোষণা করা হচ্ছে টাকাটা পেতে আবার দুদিন দেরি করতে হবে কোর্টটা যদি আজ হাজির করে দিতেন ওই কোর্ট নাজমার হাতে পড়া মানে আসলাম শেটের ফাঁসি এই একবার শেটের ছোট ভাইয়ের ফাঁসি मुन्ना তোর ওকালতের জবান টেনে ছিঁড়ে নিয়ে যাব বাইরে আয় কি চাই 
এখানে এত চাতামিটি কিসের শাটাপ 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 মুন্নার সামনে দাঁড়িয়ে এই কথা কোনো পুরুষ উচ্চারণ করলে এতক্ষণে টেনে ছিঁড়ে দুটুকরা করে ফেলতাম হুম শোনা অকেল আসলাম সেটের মামলা আর এক কদমে এগোবে না কেইসের তারিখে কোনো প্রমাণ কোর্টে যাবে না কোনো সাক্ষী কোর্টে যাবে না তুমি নিজ কোর্টে যাবে না কেন মুন্না শুধু হুকুম দেয় কই ফিয়ত দেয় না নাজমা সুলতানা কোনো অন্যায় হুকুম মানে না কারণ নাজমা সুলতানা শুধু একটি মেয়ের নাম নয় নাজমা সুলতানা মানে গরিবের বিবেক নাজমা সুলতানা মানে গরিবের ন্যায় বিচার নাজমা সুলতানা মানে গরিবের একতা নাজমা সুলতানা মানে গরিবের যুদ্ধ অতএব নাজমা সুলতানা কোর্টে যাবেই অসম্ভব কোর্টে তো নাজমা সুলতানা লাশ হয়ে যেতে পারবে না আর সে চেষ্টা করলে যে মেয়ের কেস নিয়ে তুমি লড়ছো তার চেয়ে অনেক খারাপ অবস্থায় তোমাকে পাওয়া যাবে তুমি ভেবেছো নারী অবলা অসহায় কিন্তু আজ শুনে যাও নারীরা প্রতিবাদ করতে শিখেছে তোমাদের মতো মাস্তান গুন্ডাদের কিভাবে সাহায্য করতে হয় নাজমা ঢুকেটে ভালো করে জানা আছে গেট আউট আই সে গেট আউট जेगे उठते ना पारे शाली के आज रात उठिए आनब আমি একটা খারাপ খবর শুনে ছুটে এসেছি কি খবর মুন্না মুন্না আপনাকে তুলে নেবার জন্য আসছে আট বর্ষের অনেক টাকা দিয়ে মুন্নাকে কিনে নিয়েছে কারণ আমি একজন হোটেল ডান্সার আমার পরিচয় টাক আমার বোনের গায়ে লাগুক আমি চাইনি এখনও চাই না তাই রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে আপনার কাছে এসেছি আপনি এখান থেকে চলুন আপনার বেঁচে থাকা দরকার নাহলে যে আমার বোনের অতৃপ্ত আত্মা শান্তি পাবে না আপনি কোন হোটেলে নাচেন হোটেল ব্লুমন ওটা তো আকবর শেটের হোটেল হ্যাঁ ওখানে কেউ জানে না মিনি আপনার বোন না মা বাবা মারা যাবার পর বাধ্য হয়ে আমাকে হোটেল ডান্সারের কাজ নিতে হয় তখন থেকে আমি ওকে হোস্টেলে রেখে পড়িয়েছি সেই ক্লাস সেভেন থেকে এই বিয়ে ক্লাস পর্যন্ত এমনকি ওকেও ভুলিয়ে দিতে চেয়েছি যে আমি ওর বোন সাব্বাস বোন সাব তোমাকে তো তোমার বোন ফিরিতে পারবো না তবে আজ থেকে তুমি আমার বোন আপনার বোন হবার যোগ্য আমি নই কিন্তু এদিকে সময় কম আপনি জলদি চলুন আপা না একটা গুন্ডা মাস্তানে হাত যত শক্তিশালী হোক তার ভয় আমি পালিয়ে যেতে পারি না বোন ওই মুন্নারও যদি তোমার বোনের মতো একটা বোন থাকতো তাকে নির্যাতিত করে যদি কেউ খুন করত তাহলে হয়তো মুন্নাই তাদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ত ন্যায় শক্তিকে হুকুম দিতে না এসে অন্যায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করত কে বলে গুন্ডা মাস্তান কে বলে ও শক্তিশালী ওটা একটা ভীত কাপুরুষ মা বাবা ভাই বোনের ভালোবাসা যদি ওর বুকে থাকত তাহলে ওর শয়তানের কাছে বিক্রি হয়ে যেত না ওর হৃদয়টা পাথর হয়ে যেত না ও কি করে বুঝবে কারো নিষ্পাপ কারো আদরে বোন পশুর হাতে নির্যাতিত হয়ে খুন হলে তার বাবা মা ভাই বোনের বেদনা কি তীব্র হয় কি চালা হয় তাদের বুকে কি কষ্ট কি ব্যথায় তাদের মন হাহাকার করে ওঠে আমার আপনার লজ্জা করে না লজ্জা কিসের লজ্জা ইউনিফর্ম পরে ডিউটি অবস্থা আপনি মদ খাচ্ছেন আমার যা ইচ্ছে আমি তাই করব আপনার কি এটা আপনার কোর্ট নয় তা আমার থানা আমার রাজত্ব বুঝতে পেরেছি আপনি আট বর্ষেতে টাকার কাছে বিক্রি হয়ে গেছেন কত টাকা দিয়েছে আট বর্ষের কত টাকা তা দিয়ে আপনার কি দরকার আপনার ক্ষমতা থাকলে যান কেস করুন আমার নামে প্রমাণ করুন আমি ঘুষ খেয়েছি প্রমাণ আজ না পেলেও একদিন একদিন পাবই বেইমান চিরদিন বেঁচে থাকতে পারে না মনে রাখবেন একদিন এই নাজমা সুলতানা আপনাকে জেলের ভাত খাইয়ে ছাড়বে আর আপনার প্রভু আট বর্ষের ভাইকে ফাঁসির দলিতে ঝোড়াবই যেভাবেই হোক কোর্ট আজ রাতেই বের করবো আরে হ্যাঁ 
डूबे नरम होते कैम फिल कर प्रयोजन हासपाले भीड़ा ठीक है रोहिन चाचा 
আপনাদের হাসপাতালে ভিড় করা ঠিক হবে না আমাকে বাঁচাতে গিয়ে যে গুলি খেয়েছে তার জন্য দোয়া করে আচ্ছা তোমার কথা গুলি লাগেনি তো তুমি ঠিক আছো তো আপা ওনার দয়ায় তোমরা এখন যাও দেখছো আমাকে ঢুকতে দিচ্ছে না তবে ভাইজানের কি অবস্থা আমার এই ব্রিটিশ আমানের রানী মার্কা টাকায় বলে দেবে রানী তোর উপর আমার সব ভরসা রানী পড়লে দশ গুলি তো ভাইজানের কিচ্ছু হবে না কেমন দেখলেন মনে তো হয় না ভালোই আছেন উনি এখন কথা বলছেন আমার এই রানী আজ পর্যন্ত আমার সঙ্গে বিচ্ছে করেনি সত্যি বলছি ম্যাডাম আপনাকে দেখলেই মনে হয় আপনার সাথে কেউ বিক্রিয় করবে না গুড মর্নিং গুড মর্নিং মায়ের কোলে যে মুন্না জন্ম নেয় সে গুন্ডাও নয় রং বাজু নয় সে মানুষই জন্ম নেয় আর মানুষ মানুষের ঘর ভাঙে না ঘর গড়ে ঘর ঘর তো আমারও ছিল মুন্নির মা দেখো তো কে এলো এত রাত্রে আবার কে এলো নিশ্চয়ই ভাই এসেছে আরে না মুন্না তো কাল সকালে আসার আমার মন বলছে ভাই এসে গেছে আমি তাত পাচ্ছেন পশুর রাজা সিংহ সবাই আদর করে ডাকে লায়ন আমার পেছনে পুলিশ আমার সম্পর্কে কোনো কথা পুলিশকে বলা যাবে না বললে এর প্রাণপক্ষে ফুরুত ভাই পুলিশ চলে গেছে তো দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন তো এখন চুপচাপ ওই ঘরে গিয়ে পৌঁছে থাকুন যান আমি তোকে ছাড়বো না শয়তান ভাই আসুন আমি চিৎকার করে ভাই একে বলবো
করতে পারি না আমি সহ্য করতে পারি না ওই দৃশ্য মনে পড়লে এই এই নাম্বার সেভেন্টিন চোখে পড়লে আমি উন্মাদ হয়ে যাই মনে হয় ওকে হাতে পেলে ওর করে যেটা ছেড়ে আমি টুকরো টুকরো করে কুকুর দিয়ে খাওয়াতাম কে কে নাম্বার সেভেন্টিন আজও খুঁজে পাইনি সেই থেকে আমার মা নেই বাবা নেই বোন নেই কোনো আপনজন নেই মুন্না নামের মানুষটাও নেই আছে মুন্না রংবাজ মুন্না গুন্ডা ম্যাডাম আপনি জানেন না সেই রাতে আপনার ঘরে রানীর সাথে কথা বলতে বলতে আপনি আমার কোথায় আঘাত করে রক্তাক্ত করে দিয়েছিলেন আমি দুঃখিত সত্যি আমি দুঃখিত কিন্তু তোমার বুকের মধ্যে যে জ্বালা সে তো ভালোবাসার জ্বালা মায়ের প্রতি ভালোবাসা বাবার প্রতি ভালোবাসা বোনের প্রতি ভালোবাসা তাকে এমন ঘৃণায় বদলে দিলে কেন ম্যাডাম আইন যখন নাম্বার সেভেন্টিন কে খুঁজে বের করতে ব্যর্থ হলো তখনই একদিন দেখা হয়ে গেল আকবর সেটির সাথে সে আমাকে বলল অপরাধী অন্ধকার জগতে বসবাস করে তাকে ধরতে হলে অন্ধকারের বাসিন্দা হতে হবে আর তাই তুমি আকবর সেটির মতো মুখোশদারী শয়তানের চক্রান্তে জড়িয়ে গেলে আজ তো বুঝতে পারছ মুন্না হতে পারত মানুষের সহায় সমাজের বন্ধু আর সেই হয়ে গেল গুন্ডা রংবাজ শয়তানের বন্ধু মানুষের শত্রু আইনের দুশ্মন এতদিন তাই ছিল কিন্তু আজ থেকে তুমি বদলে যাবে আবার তুমি সেই আগের মুন্না হবে না এখন আর তা সম্ভব নয় হাজার বার সম্ভব তোমার ভেতরে যে বিবেকটা বেঁচে আছে আমি তা মন প্রাণ দিয়ে বুঝতে পেরেছি আমি তোমার মনুষ্যত্বকে বিশ্বাস করি না 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 ম্যাডাম না আপনি বিশ্বাস করলেও এই সমাজে আমাকে বিশ্বাস করার মতো কেউ নেই আমার জন্য সবার মনে শুধু ঘৃণা ভয় সন্দেহ আতঙ্ক কেউ কেউ আমাকে বিশ্বাস করতে পারে না কেউ আমাকে ভালোবাসতে পারে না কেউ না কেউ না কে বলেছে এখন এই সমাজে এমন মানুষ আছে যে নিশ্চিন্ত তোমার উপর বিশ্বাস করে ভরসা করে তোমাকে ভালোবাসে তোমার জন্য ভাবে তোমাকে সুন্দর দেখতে চায়
के चंद्रमुखी अमर घरे खोला गलाय गान गए
रानी है बाबा मरार आगे शुद्ध तुम्हारे कथा बोलत चाचिर कथा आपार कथा तुम्हार कथा तुम्हें यह भावना पेले को दिन ही जानते ना चाची मारा गपा हारिए गए सब शेष हो गए बयाते चाचा नहीं तुम्हार बन टाओ नहीं आबा क्या भाव आ सब समय देखे ट्रेन शब्द शुने क्या जान हारिए जाओ की भाव ट्रेनर चाका ट्रेन छूटे जावा ट्रेन शब्द संगे जे हमारे जीवन सब चे बड़ कष्ट स्थिति जड़िए ट्रेन मायर जीवन छिन दिए ट्रेने हारिए गए छोट भाई आज तरह खोज पाय तबु तुम एक आशा आयो से बेचे आयो से फिर आसो को देखा कि हाथ दिखे तकाले छोट बने रक्त तो लाश चो सामने फाशे से खुन साथ नम्बर सेभनटीन एक सम्पर्क आई नम्बर सेभनटीन हमें खुजे बैर करते एक बार जो तरह सन्धान पेतम ताके कुत्तार मत पीटिए रक्त करजे छिड़े बैर करतम ना मुन्ना ना प्रतिहिंसार पथे तुम्हें जेते देव ना एक बार तुम्हार बने केस ओपन करब पुरो फाइल घेटे पुरानो खबर कागज बेर कर खुजे बेर करब अपराधी के ना नाजमा ना मुन्नार अनेक दूर नाम मुन्ना के क्यों भलो बोले जाने ना मुन्नार बेपार नहीं तुम्हें माथा खामाते थे तुम्हारों दूर नाम हाँ मुन्ना गुंडार जो मे जो छुटो छुटी कर तब तर तो दूर नाम कि मुन्ना नाम एक मानुषर जो तरह स्त्री जो जीवनों दे क्यों दूर नाम दीते हाँ तुम्हार आपत्ति आय करते स्त्री प्रयोजन जे स्त्री तरह स्वामी के प्राण दिए भलोबाजे एकम्र वियर मध्यमे दो नर नारी स्वामी स्त्री होते तुम भेबे देखो ख्याल बस हटात कर हटात कर बस भावना चिंता कर ले पस्ताते हैं तप्तर मध्य मोहल्लार गौरवर उत्सव मध्य करूम ना शहर सब चेत बड़ बहार मजलि से तरह विब
মাইয়ার বাপ না আসা পর্যন্ত একটু বসে ধৈর্য ধরেন নান্টু আরে ওকে লাপা আপনি আমি তোমার জামিন নিতে এসেছি আর ওকালতনামায় তোমার একটা শৈল লাগবে এসব গন্ডা আমি আমি আপনাকে লড়তে দেব না তাছাড়া আমি তো আসলে মারামারি করেছি ইচ্ছে করলে ওদের ধরে থানায় আনতে পারতাম তা না করে মেরে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিলাম হ্যাঁ আইন হাতে তুলে নিয়ে তুমি অন্যায় করেছো তবু জামিনের অধিকার তো সবার আছে না আপা এই কেসের মধ্যে আমি আপনাকে আসতেই দেব না আরে আপনি করবেন বড় বড় কেস খুন নির্যাতন গরিবের অধিকার নারীর অধিকার এইসব কেসে ন্যায়ের পক্ষে আপনি লড়বেন রানীর বোনের মতো হাজার হাজার হতভাগী আপনার দিকে চেয়ে আছে হ্যাঁ রানীর বোনের মতো আরেক হতভাগী মুন্নি আমার স্বামীর ছোট বোন তার হত্যাকারী আজ সাত বছর ধরে নিখোঁজ তাকে খুঁজে বের করতে হবে তাকে কাঠ গড়ায় দাঁড় করাতে হবে তার দুষ্কর্মের শাস্তি তাকে পেতেই হবে শাস্তি লায়ন কে দেবে শাস্তি ছোট ভাই আসলাম কে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছে কিন্তু আপনার ভাই যে খুনি তার প্রমাণ ছিল আমার তো কিছুই পাবে না লায়ন প্রমাণ ছাড়া কি কোনো অপরাধ হয় দেখবে ওই উকিল ঠিকই প্রমাণ বের করে ফেলেছে না তার আগে ওই উকিলকে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেব ধীরে বন্ধু ধীরে 
সেই উকিলের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সঙ্গে এখন যুক্ত হয়েছে এক মহাশক্তি যে শক্তির নাম মুন্না মুন্না হ্যাঁ ভুলে গেলে সেই মা বাপের সন্তান সেই বোনের ভাই যাদেরকে তুমি খুন করেছো সেই কেজি তো নতুন করে উঠতে যাচ্ছে জানি কিন্তু আমি যে সেই লোক মুন্না বা সেই উকিল তার কিছুই জানে না জানে না যদি কোনো প্রমাণ বেরিয়ে যায় ওই নাজমা উকিল আমার প্রধান শত্রু যে আমার ভাইকে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিল আর ওর বাপের কারণে আমার দশ বছর জেল হয়েছিল বাপ কিসের বাপ কার বাপ আপনাকে যে জেলে পাঠিয়েছিল সে উকিল তো নাজবার আসল বাপ নয় নাজবাকে কুড়িয়ে পেয়ে মানুষ করেছে এসব কি দেখি হ্যাঁ স্যার আমি কেন বস্তির সবাই জানে নাজবার মা ট্রেনে কাটা পরে মরেছে আর ওর নান্টু নামে একটা ভাই ছিল সে ট্রেনে হারিয়ে গেছে নাজবা এখনো নান্টুকে খোঁজে লায়ন এত বছর পর কালাই একই গান শোনালো বুদ্ধি পেয়ে গেছি এখন তোমার দলের একজন বিশ্বস্ত লোক লাগবে যে নান্টু সেজে নামার ঘরে যাবে তারপর শুরু হবে চোর পুলিশের খেলা হাতে পড়লে নকল পুলিশ হাজার দেয় দশ বছরের জেল চল 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 পুলিশ তোমাকে তাড়া করছে কেন আমার উপর মিথ্যে খুনে দা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে আসলে আমি খুনি না কে তুমি তোমার পরিচয় বলো আমার কোনো পরিচয় নেই ছোটবেলা গ্রাম থেকে শহরে আসার পথে আমার মা ট্রেনে কাটা পড়ে মারা গেছে আমার বড় বোন পানি আনতে স্টেশনে নেমেছিল আর উঠতে তুমি আমি ট্রেনে ছিলাম ট্রেন ছেড়ে দিয়েছিল আমি নামতে পারিনি তোমার তোমার বোনের নাম কি নাজমা জি হ্যাঁ নাজমা তোমার তোমার হ্যাঁ বাবার নাম লিয়াকত মাস্টার হ্যাঁ তোর খুনের অভিযোগ যদি মিথ্যে হয় আমি আমি তোকে বেকসুর খারাস করে আনবো আজ আমার কি যে খুশির দিন তোর দুলা ভাই শুনলেও যে কি খুশি হবে কে আমার দুলা ভাই বেড়াবি এতদিন পর তোকে পেয়ে আমি বা তোকে ছেড়ে থাকবো কি করে আমি আমি আসবো আপা লুকিয়ে লুকিয়ে তোমার সাথে দেখা করে যাব তুমি দুলা ভাই সামনে আমাকে নিয়ে যেও না আমার কোনো কথাই তাকে বলো না ঠিক আছে আপাতত কোনো কথাই বলবো না আস্তে আস্তে আমি ওকে বোঝাবো নাজমা কে এটা লুকাচ্ছে কেন তোমাকে এখন বলা যাবে না মানে ও যেই হোক তোমাকে দেখে লুকাবার কারণ আছে কারণটা আজ বলবো না সময় হলেই বলবো খুব মনে পড়ছে যদি এই মুহূর্তে আমি তোমার পাশে থাকতাম তাহলে দুজনে মিলে মনের আনন্দে বর্ষার পানিতে ভিজতাম
प्रस्तुति चले जाबना कारण तुम्हें भय पाए नाजमा बुद्धि दाब्य मिले केल्ला फते हुए पुलिस फाँसाते तीन मुन्ना के सन्देह जंत्रण अविश्वास काटा विधिए आरोप नष्ट करते चाह रिपोर्टे आसल अंश नखे पा खुनी चुने विवरण 
কোথায় গেল কাগজগুলো নান্টু আমার মাথা ঠিক নেই এমন কিছু ইম্পর্টেন্ট কাগজ হারিয়ে গেছে যা আমাকে খুঁজে বের করতেই হবে আচ্ছা যাই তাহলে দাঁড়া তোকে এমন লাগছে কেন কি হয়েছে তোমার দেওয়া পাঁচশো টাকার নোটটা কোথায় যে পড়ে গেছে খুঁজেই পেলাম না তাই দুদিন যাবত কিছুই খাওয়া হয়নি বলিস কি না খেয়েছিস তুই বসে আমি খাবার নিয়ে আসছি না আপা খেতে গেলে অনেক সময় লাগবে আমি আমি যাই দাঁড়া একটু আমি টাকা এনে দিচ্ছি সুস্থপথে ফিরিয়ে আনতে হবে আপনার ঘরে সব সময় হিরোইন পাউডার মজুদ থাকে তাতে কিন্তু আমার বিন্দু মাত্র সন্দেহ নেই তবু ডিউটি ডিউটি এখন আপনার মুখের কথাই যথেষ্ট আপনার ঘর সার্চ করা মানে আপনাকে অপমান করা না না রিপোর্ট যখন পেয়েছেন অবশ্যই সার্চ করবেন যাও সার্চ করো সরি আমি বুঝতে পারছি না আমার নামে এরকম রিপোর্ট করলো কি শত্রুর কি অভাব হয় বিশেষ করে এই সমাজে যারা ভালো কাজ করে তাদেরই শত্রু বেশি স্যার স্যার কি ওটা ম্যাডাম এ আমি কি দেখছি আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না এটা আপনাকে কে দিয়ে গেছে আপনাদের দুজনকে একটু থানায় যেতে হবে দুজনকে কেন এখানে যা পেয়েছেন তার সব দায় দায়িত্ব আমার কি পেয়েছেন কিসের দায় দায়িত্ব হেরোইন পাউডার নির্দিষ্ট অভিযোগ পেয়ে আমরা এসেছি নাজমা কি বলছেন উনি নামটু গরিবের বন্ধু নাজমা সুলতানা জেলখানার ভেতরে ওই দেখো
রঙের ঘুড়ি এই না জগৎ জুড়ি কত রঙের ঘুড়ি এই না জগৎ জুড়ি নাটাই সুতা যার হাতে তারই সন্ধান করি হাওয়ায় ওড়ে হাওয়ায় ঘোরে কত রঙের ঘুড়ি এই না জগৎ জুড়ি
এই গান তো আপনার জানার কথা নয় এই গান শুধু আমি আমার আব্বা আর রানী জানে রানী বয়াতি চাচার মেয়ে রানী বয়াতি চাচার মেয়ে হ্যাঁ কিন্তু আপনি আপনি আসলে কে আমার ছেলেবেলার গান আপনি কোথায় শুনলেন
যাবে কোথায় শালা নকল নান্টু করতে পারবেন এমন ভাবে অভিনয় করব যে মুন্নার মাথা ঘুরে যাবে ঠিক যেভাবে শিখিয়ে দিলেন সেভাবে এবং আজ রাতে যাতে সকালে জেলখানা থেকে খবর আসার পর মুন্নার রক্তে আগুন ধরে যায় কিছু ভাববেন না ডাব্বু আমার চৌকস মাল মুন্নার মাথাটা ঠিকই বিগড়ে দেবে কে এই এই দাঁড়াও দাঁড়াও আমাকে মারবেন না আরে তুমি নাজমার ভাই না এ তুমি কি করলে আপন বোনের এত বড় সর্বনাশ তুমি করলে বোন হ্যাঁ বোন তোমার বোন নাজমা নাজমা বোন আপন বোন আচ্ছা আপনার কাছে এই পরিচয় দিয়েছে বুঝি মানে তুমি তার ভাই না তার নাজমা যখন ওই পরিচয় দিয়েছে তা ভাই থাকি কি বলতে চাও তুমি আমার উপর তো দেখেন কেন নাজমাকে যে দল খুব তো স্বামীগিরি ফলাচ্ছে টাকার অভাবে যখন ওর ওকালুতে পড়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল তখন কোথায় ছিলেন আপনি এই আমি হিরোইন বেচার টাকা দিয়ে ওর ওকালুতি পড়ার খরচ জুগিয়েছি বিনিময়ে মাঝে মধ্যে রাতটা এক বিছানায় তোর জীব আমি টেনে ছেড়ে ফেলব যে মুখে তুই কথা উচ্চারণ করেছিস সেই মুখ আমি চিরদিনের জন্য থেতলে দেব আমাকে মারছেন কেন নাজমাকে জিজ্ঞেস করুন আমার কথা সত্যি কি না শেষে পেটে বাঁচতে এসে যাওয়াতে তাড়াতাড়ি বিয়ে করে ফেলল আপনার মতো গুন্ডাকে নাজমা হুট করে কেন বিয়ে করলো আপনি বলছেন না আপনি জানেন না कथा আমি বলছি তুমি একটি নষ্টা দুশ্চরিত্রের অকলঙ্কিনি অসুতি মেয়ে মানুষ আমার সঙ্গে বিয়ের সমস্ত ব্যাপারটা ছিল একটি সাজানো নাটক কেন বলবো না আরে আমি তো একটা গুন্ডা ছিলাম কিন্তু তোমার মতো চরিত্র হইনা ছিলাম না আমাকে বিয়ে করাটা তোমার মহত্ব নয় নিজের পাপ চাপা দেওয়ার চেষ্টা পাপ আমার পাপ হ্যাঁ পাপ তোমার গর্ভের ওই সন্তান যাকে আমার সন্তান বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করছো সেটা আসলে পাপের ফসল অবৈধ মিলনের ফসল ব্যবিচারের ফসল এক হিরোইন ব্যবসায়ের কাছে দেহ বিক্রির ফসল চেতাবেশি করছেন জানেন এখান থেকে হ্যাঁ হ্যাঁ যাচ্ছি কিন্তু আমাকে আর একটু বলতে দিন এই নষ্টা কোনোটা মেয়ে মানুষটাকে আরো দুটো কথা বলতে দিন জান বলছি জান সবাই জানো আসুন একটা নারী জাতির কলঙ্ক ওইটা দুষ্টরি চোটা বেশ मुन्नारे जगह मुन्नार 
আমার জায়গা হ্যাঁ তোমার জায়গা তুমি শুধু তোমার বস্তিটাকে খালি করে দেবে বিনিময়ে ফিফটি ফিফটি খালি হয়ে যাবে ওই মহল্লার লোকেরাই তো নাচবার আশ্রয় ওরাই নাচবার পা পাড়াল করে রেখেছিল ওটা শয়তানের ডেরা খালি হয়ে যাবে মহল্লাবাসী শোনো মন্নার হুকুম শোনো তোমাদেরকে মহল্লা ছাড়তে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ ছাড়তে হবে এক ঘন্টার সময় দিলাম তোমাদের যা যা আছে তাই নিয়ে মহল্লা ছেড়ে দিতে হবে পাপে নষ্টা মেয়ের নাম কেউ মুখে আনলে সেই মুখ দু হাতে টেনে ছেড়ে ফেলব তোমাদের মহল্লা ওই পাপের পাপের আখড়া ও তোমাদের ধোঁকা দিয়েছে আমাকে ধোঁকা দিয়েছে আর এই মহল্লায় বসে হেরোইন ব্যবসায়িক লুচ্চার সাথে তার অবৈধ সম্পর্ক চালিয়ে গেছে ওই নস্কার পাপের আখড়া এই মহল্লা এক ঘন্টার মধ্যে বোলডজার দিয়ে ভেঙে গড়িয়ে দেওয়া হবে দুরাপা কাদিস দে তো আজ আজ তো আমার আনন্দের দিন তুই মুক্তি পেয়ে ফিরে যাচ্ছিস আর আমি তো কয়েকদিনের মধ্যে ছাড়া পেয়ে যাব তারপর দুই ভাই বোন আর দুলাবাই মিলে ও হ্যাঁ দুলাবাই তো নিশ্চয় তোকে জেল কেটে নিতে এসেছে তুই কিন্তু আপা দুলাবাইকে আমার ব্যাপারে কিচ্ছু বলবি না আমি জেল থেকে বেরিয়েছি এমন চমক দেব আপনার সময় শেষ আমি তোর পথে থাকব বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে বাচ্চা আমি এখন বসে খাস লোক যে কাজ আমি বসে করে দিয়েছি তাতে তোর ড্যান্সার সাথে নাচা তো দূরের কথা ওকে রুমে নিয়ে গেল বস কিছু বলবে না ওরকম দু চারটে গেস্টের চেয়ে বসের জীবন অনেক বড় আমি বসের জীবন বাঁচিয়েছি বসকে যে ঝুলাতে চেয়েছিল সে নাজমা উকিলকে আমি উল্টো ঝুলিয়ে দিয়েছি আর এমন অভিনয় করেছি যে সালা মুন্নার মাথা ঘুরে গেছে হ্যাঁ বসুন 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 আপনার বসুন আমি এখন নাচব এই ড্যান্সের সাথে এমন নাচ নাচব যে ফ্লোরে তুফান উঠে যাবে বল তুই কে বল কি উদ্দেশ্য আমার বাড়িতে গিয়েছিলে বল তুই কে পাঠিয়েছিল এবার অভিনয়ের চেষ্টা করলে তোর জীবনটা যাবে বল বল সব বলছি বলছি বসের হুকুমে নাজমার ঘরে গিয়েছিলাম মামলার কাগজপত্র চুরি করতে নাজমার ঘরে হিরোইন তুই দেখেছিলি আমার কাছে নাজমার নামে মিথ্যে তুই বলেছিলি জানো তোর তো নমার নাজমার জেল হয়েছে আমার জীবনটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে মনে করে দেখ তুই সেই কুত্তা যে আমার বৃদ্ধ পিতাকে হত্যা করেছিস তুই সেই কুত্তা যে আমার স্নেহময়ী মাকে হত্যা করেছিস তুই সেই নরকের কীট যে আমার নিষ্পাপ বোনের উপর পাশবিক অত্যাচার করে তাকে হত্যা করেছিস
সাক্ষীদের প্রদত্ত সাক্ষ্য একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে আসামি মুন্না চরম প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে অত্যন্ত নির্মম ভাবে নির্যাতন করে টাব্বুকে গুলি করে হত্যা করেছে এই অপরাধে আদালত আসামি মুন্নাকে বাংলাদেশ দণ্ডবিধির তিনশো দুই ধারা মোতাবেক দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করছে আমি আমার শাস্তি চাই আমার শাস্তি সেদিনই প্রাপ্য হয়ে গেছে যেদিন আমি এক শয়তানের মিথ্যে অভিনয় তোমার মতো স্ত্রীকে সন্দেহ করেছিলাম তোমার চরিত্র নিয়ে অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ করেছিলাম তোমাকে মিথ্যে অপমান দিয়ে কলঙ্কিত করেছিলাম আমি খুন না করলেও আজ মহামান্য আদালত আমাকে যে শাস্তি দেবেন আমি আমি আমার প্রশ্নিত্ব বলে মেনে নেব আমি তোমার শাস্তি হতে দেব না তোমাকে আমি নির্দোষ প্রমাণ করব আমি জানি রায় ঘোষণা হবার পর তার বদলানো যায় না তাই রায় ঘোষণা হবার আগে এক মাস শুধু এক মাস সময় আপনার কাছে হাত জোর করে বিক্রি চাইছি অ্যাডভোকেট নাজবা সুলতানা এই মামলার সমস্ত দিক থেকে নিশ্চিন্ত হয়েই আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি জানি ইউরানার মামলার রায় হয় আদালতে মামলার যে বিবরণ পেশ করা হয় এবং যে সাক্ষী প্রমাণ হাজির করা হয় তার ভিত্তিতে কিন্তু আমার বিশ্বাস আছে ইউরানার এমন কিছু প্রমাণ আমি নিশ্চয়ই বের করতে পারব যা আদালতে হাজির করা গেলে মামলার সমস্ত বিবরণ পাল্টে যাবে সেই প্রমাণের ভিত্তিতে আমি হয়তো পূর্ণ বিচারের প্রার্থনা চালাতে পারব তাই ইউরানার আপনার কাছে একজন স্ত্রী হিসাবে একজন নারী হিসাবে একজন আইনজীবী হিসাবে আমার আকুল আবেদন আমাকে আমাকে এক মাসের সময় দিন যেহেতু বাংলাদেশ দণ্ডবিধির তিনশো দুই ধারা মোতাবেক আসামিকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে সেই হেতু এই আদালত তার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আসামিকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দিচ্ছে তবে অ্যাডভোকেট নাজমা সুলতানার আবেদন ক্রমে এবং মানবিক কারণে এই মৃত্যুদণ্ড আগামী এক মাস পিছিয়ে অর্থাৎ দশই জুন উনিশশো তারিখ পর্যন্ত স্থগিত রাখার নির্দেশ দিচ্ছে लोक लागिए दिन देखी की प्रमाण बेर
স্বামীর ফাঁসি রকম হয়েছে এবার তো তুই বুঝতে পারছিস আমার ভাইয়ের যখন ফাঁসি হয়েছিল তখন আমার কেমন লেগেছিল তোর ভাই অপরাধী ছিল কিন্তু আমার স্বামী তো কোনো অপরাধ করেনি আকবর শেঠের ভাইকে প্রমাণ সহ পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিল মুন্না लड़ाई चलते निष्पाप मान पापी शत्रु मुन्ना निशानी बेर कर दे काला उस्ताद ना ना नाच मारे मा मा मई जा भाग से अरे तु तो मेरे ही फेले चेल ज्ञान फिर ओ देखे और सन्तान की अवस्था हो
হ্যালো কি বলছো হ্যাঁ বিশ্বাস করো এই মাত্র এখান থেকে গেল বাজমা একটু ধরো এসব কি শুনছি নাজমা নাজমাকে ভয় দেখিয়ে এসেছে অসম্ভব ব্যাপার এতদিনে নাজমার মৃত দেহ ম্যানহোলের ভিতরে পৌঁছে গোলে পোকার খাদ্য হয়ে গেছে কিন্তু ও বলছে ও নিজে দেখেছে ভীষণ ভয় পেয়েছে এ নিশ্চয়ই নাজমার ভাইয়ের কাজ কাউকে মৃত নাজমা সাজিয়ে পাঠিয়েছিল রিনাকে আতঙ্কিত করে কথা বের করার জন্য ব্যাপারটা যাই হোক রিনাই এখন এই কেসের একমাত্র জীবিত আর আতঙ্কিত রিনা তোমার মতো প্রেমিকের চেয়ে নিজের জীবনটা রিনার কাছে অনেক প্রিয় রিনা শোনো ডালে তুমি ঘর থেকে কোথাও বেরিয়ো না ঠিক সন্ধ্যায় আমি আসব তোমাকে এমন জায়গায় নিয়ে যাব যাতে আর কেউ তোমার খোঁজ না পায় আচ্ছা ঠিক আছে রাখে কাজ হয়েছে কিন্তু মৃত রিনার চেয়ে জীবিত রিনাকে বেশি প্রয়োজন কি করতে হবে বলো লায়নের হাত থেকে রিনাকে বাঁচাতে হবে আপনি হ্যাঁ আমি আমি তোমাকে বাঁচাতে এসেছি মানে লায়ন তোমাকে খুন করতে আসছে মিথ্যে কথা আপনি আমাকে খুন করতে সত্য মিথ্যা এখন এটের পাবে পিকের হাতে মৃত্যু দেখার চেয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পরপারে চলে যাওয়া অনেক আরাম এসো দেখো আপনি আমার জীবন বাঁচিয়েছেন আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ কি করছো বাস বাস ওভাবেই থাকো আমি তোমাদের কটা ছবি তুলি তোমাদের ভালোর জন্য চাচা মিয়া হাসির মঞ্চ ধুইতে যেতেছেন হ বাবা হঠাৎ করে জেলার সব কইল আজগা মুন্নার ফাঁসি আজ শেষ দিন একটু পরে সন্দেহ হয়ে আসবে এই রাতের মধ্যে আমাদের সব কাজ শেষ করে ফেলতে হবে কিন্তু আসল ছবিটা তো এখন উদ্ধার করা হলো না আমি একটা প্ল্যান করেছি আর তার মূল দায়িত্ব দিয়েছি রানীর ওপর তুমি দোয়া করো আপা আমি দায়িত্ব ঠিক মতোই পালন করব আমি কি ওর সাথে যাব যাব আমরা সবাই তবে কৌশল হবে ভিন্ন ছেড়ে দাও ছাড়ো আমাকে প্রাশ্চিত্য করতে এসেছি ওই শয়তান ওই শয়তান নান তো আমাকে ধোকা দিয়েছে সে এখন হোটেল লাইনের নর্ত কি রিনার সাথে প্রেম করছে ছলনা করার জায়গা পাওনি হ্যাঁ আর ওই রিনাকে তো আমি নিজের হাতে খুন করেছি এবার তুমি কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছো তাই বলো আমি আপনাদের উপকারের জন্য এসেছি রিনা মরেনি সে এখন শয়তান নান্টু আর তার বোন নাজমার কাছে আছে মিথ্যে কথা নাজমাও নেই রিনাও নেই নাজমাকে খুন করেছি আমি আর রিনাকে খুন করেছে লায়ন নিজের হাতে আমি বলছি ওরা দুজনেই বেঁচে আছে আমার কাছে তার প্রমাণ আছে প্রমাণ দেখাও কি প্রমাণ আছে এই দেখো আমি শয়তান নানটুর সঙ্গে কি অবস্থায় ওদের দুজনে ছবি তুলেছি কোথায় ওরা থামেন আরো আছে বলো সত্যিকারে খুনি কে কে ডাবুকে গুলি করেছিল ডাবুকে গুলি করেছিল লায়ন এ কথা কত বলো নি কেন আমি লায়নকে ভালোবাসতাম কিন্তু তখন কি আর জানতাম যে ওই লায়নই আমাকে খুন করতে আসবে আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন এখন আমি সব সত্য প্রকাশ করে দেব সত্যি বললে তুমি বেঁচে যাবে কিন্তু লায়ন যে ডাবুকে গুলি করেছে তার কি প্রমাণ লায়ন ডাবুকে গুলি করার সময় আর বসের ছবি তুলেছিল নেগেটিভ সহ সেই ছবি তার কাছে আছে একই উদ্দেশ্য নিয়ে একসাথে আমরা কাজে নেমেছিলাম আপনি আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন সর নামিয়ে কথা বলো লায়ন ভুলে এটা আমার আস্তানা 
মধ্যে ঝগড়া না করে ঠান্ডা মাথায় কাজ করুন নাজমা ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে পুলিশের সঙ্গে জেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সব ব্যবস্থা করে ফেলেছে ফাঁসির আগের মুহূর্ত যদি প্রমাণ হাজির করতে পারে তাহলে মুন্না ছাড়া পেয়ে যাবে সে যে নির্দোষ তার সঠিক প্রমাণ দিতে পারলে ফাঁসি স্থগিত হয়ে যেতে পারে রিনা ওদের হাতে আছে তার সঙ্গে ছবিটা যদি ওরা পেয়ে যায় ছবি ওরা কোথায় পাবে নেগেটিভ সহ ছবিটা আমি এই মুহূর্তে চাই আকবর সাহেব এই সংকটের সময় নিজেদের মধ্যে বিরোধ না করাই ভালো এই ছবি আর নেগেটিভটা নিয়ে আয়
ಬಂದಾರೆ ಹಂಗೆ ಲಮ್ಮ ಹೋಗ್ पूरा मार्केट के भीतर दिखो ले पूरा यही पूरा मार्केट के भीतर यार से फॉलो मी तो ना ऊपर जा तो ना ये दिखे जा कोई
সন্ত্রাসীর দণ্ডে দণ্ডিত আমার নিরাপরাধ স্বামী জীবন বাঁচাবার জন্য মাত্র এক সেকেন্ডের ব্যবধানে জীবন আর মৃত্যুর মাঝখান থেকে আমার স্বামীকে আমি ফিরিয়ে এনেছি আমার এই লড়াই ছিল অন্যার বিরুদ্ধে ন্যায়ের লড়াই বেআইনি চক্রের বিরুদ্ধে আইনের লড়াই মিথ্যের বিরুদ্ধে সত্যের লড়াই আর সময়ের পরে স্বামী জীবন রক্ষার জন্য লড়াই আমি প্রমাণ করতে চেয়েছি সত্য চির দিয়ে দুর্জ হয় আদালত আসামি মুন্নার অপরাধকে পুনর্বিবেচনা করে তাকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলে ঘোষণা করছে এবং তাকে বেকসুর খালাসের নির্দেশ দিচ্ছে একই সঙ্গে এই আদালত অপরাধের পর অপরাধ সংগঠন করার দায়ে আকবর শেঠ কুখ্যাত লায়ন এবং তার সঙ্গী সাথীদের গ্রেফতারের নির্দেশ দিচ্ছে আইনের পবিত্র অঙ্গনকে কলঙ্কিত করবার দায়ে ব্যারিস্টার এম এম মুস্তফাকে আইন ব্যবসার অযোগ্য বলে বিবেচিত করছে এবং তাকেও গ্রেফতার করে বিচারের জন্য সাধ্য করার
যদি তোমার ডাক শুনেও থাকে তাহলে কি করে বুঝবে যে তুমি তাকে ডাকছো কি করে বুঝবে কি করে
হঠাৎ করে জেলার সাপ কইল আজকে মুন্নার ফাঁসি कौशल प्राश्चित करते शयान शयान नान तो धोखा दिए होटेल लाइन नर्त की रीना सा प्रेम कर बेचे <laughs> लायन एक क्या लायन के भलोबासतम क्योंकि लायन ही खुन करते आस सठीक प्रमाण दी स्थगित रीना छवि पे जाए छवि पावे
আর এক ঘন্টা সময় বাকি আছে দোলা ভাইকে বাঁচাতে হবে যে করে হোক জেলখানে পৌঁছাতে হবে চল সবাইকে একদিন মরতে হবে বাবাজি চিরদিন কেউ বেঁচে থাকে না আজ আপনার ফাঁসি গোসল করে নিন নামাজ পড়বেন
আর মাত্র দুই মিনিট বাকি যে করে হোক এই ওয়াল টপ করতে হবে এই রুমাল মাটি স্পর্শ করার সাথে সাথেই ফাঁসি কার্যকর হবে ग्रेफ्तार निर्देश दी आईने पवित्र अंगन के कलंकित कर दाए बारिस्टर एम एम मुस्तफा के आईन व्यवसार अजोग्य विवेचित कर ग्रेफ्तार लेडिस महिला मानसारे गान शुना 